अब चलेंगे हम वाटर रिसोर्सेस इंडिया में कहाँ कहाँ से हमें वाटर की जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल होती है दो तरीके से होती है एक है सरफेस वाटर रिसोर्स और दूसरा है ग्राउंड वाटर रिसोर्स ये रिसोर्स वाटर रिसोर्स जो है वो हमारी डे टू डे डिमांड्स को तो फुलफिल करता है प्लस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज उन सब के लिए भी वाटर जो है वो डिमांड पूरी करता है तो ये रीजन से अब थोड़ी बहुत इकोनॉमिक जोग्राफी इंटीग्रेट होनी शुरू करेगी सबसे पहले मैं वाटर रिसोर्स में सरफेस वाटर रिसोर्स के बारे में बात करूंगी इंडिया का जो भी वाटर डिमांड है उसमें सेवेंटी परसेंट यूजेबल वाटर सरफेस वाटर से आता है सरफेस वाटर मिलता है हमें रिवर से पॉन्ड से लेक्स स्ट्रीम्स उनमें से मिलता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे रिवर्स राइट रिवर्स में हमारे टाइप्स है हिमालयन रिवर्स पेनिसुलर रिवर्स चलिए इन दोनों रिवर्स की बात हुई है तो कंपेरिजन करते हैं हिमालयन रिवर पेरेबियल रिवर है यानी कि पूरे साल इनमें पानी नजर आता है पेनेसुलर रिवर सीजनल है मानसून में बारिश होगी पानी आएगा शादी भी हो सकता है ड्राई सीजन में ये ड्राई हो जाए हिमालयन रिवर एंटीसीडेंट रिवर है यानी कि बहुत ही डिटरमाइंड रिवर है अपना रास्ता कट करके जा सकती है ये हिमालय को कट करती हुई ये रिवर जो है क्रिएट करते थे रिवर कोर्स हिमालयन रिवर्स पेनेसुलर रिवर सुपर इम्पोज रिवर है मैंने बताया था सुपर इम्पोज यानी कि ऊपर के रॉक में जिस तरीके के उसने वैली या बेजिन क्रिएट किया होता है वही सिस्टम वो नीचे के रॉक लेयर में भी इम्पोज करती है तो इस तरीके के रिवर को सुपर इम्पोज रिवर कहते हैं हिमालयन रिवर ज्यादा लार्ज रिवर्स है राइट उनपे पानी का वॉल्यूम ज्यादा है प्लस जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है उनका बेजिन बहुत ही ब्रॉड होता है और जब माउंटेन रीजन को इतने हिमालय इतने बड़े हिमालय को माउंटेन्स को इरोड करते आती है तब तो उनके पास सेडिमेंट्स भी बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए उनका डेल्टा भी बहुत ही बड़े होते हैं कंपेयर टू पेनेसुलर रिवर की बात करूं हिमालयन रिवर से छोटी रिवर्स होती हैं और ये हार्ड रॉक से प्लेटू रीजन से पास होती है और प्लेटू को इरोड करते हुए जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है राइट एक बार उसने प्लेटू या हार्ड रॉक में वेली बना दी राइट फिर वो उसका शिफ्टिंग ऑफ कोर्स से कोशिश कर पाती है वो नहीं कर पाती क्योंकि उनकी वैली बहुत ही डीप ऑलरेडी हो चुकी है तो शिफ्टिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे कम है पेनेसुलर रिवर वैसे भी यहाँ पे पानी कम रहता है और ड्राई सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा तो इसीलिए फ्लड की सिचुएशन पेनल्स और रिवर में कम रहती है जो भी फ्लड आता है शायद मॉनसून सीजन में ज्यादा बारिश होगी तो आ जाएगी राइट लेस फ्लड पड़े इसीलिए हिमालयन रिवर की मैं बात करूं तो उनके ऊपर जो भी रिवर फॉल्स बनते हैं वो सिर्फ उनके यूथफुल स्टेज में बनेंगे यूथफुल स्टेज यानी कि जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालयन रीजन हिमालयन रीजन हिली रीजन है इसलिए वहां पे पास होते हुए ये सारे रिवर्स हिमालयन रीजन में वाटरफॉल्स बनेंगे लेकिन पेनेसुलर रीजन जो पेनेसुलर रिवर है वो प्लेट्यू में से पास होती है यानी हार्डरॉक में से पास होती है तो उनके लिए ऐसा कोई यूथफुल स्टेज मेचोर स्टेज ऐसा बन नहीं पाता लेकिन ये जो हार्ड रॉक कहीं पे भी उनकी एच आ गई इन पास होते हुए राइट कहीं रिफ्टिंग हो गई और सब्सिडेंस हो गया और बीच में अगर कोई हार्ड रॉक का एज आ गई तो वहां पर वाटरफॉल बन जाएगा तो इसीलिए पेनेसुलर रिवर के वाटरफॉल्स कहीं पे भी बन सकते हैं उनके मेच्योर स्टेज में भी बन सकते हैं यानी कि वो जब एक प्लेन एरिया में आ जाए उसके बाद ही बन सकते हैं लेकिन हिमालयन रिवर के वाटरफॉल सिर्फ उसके यूथफुल स्टेज में ही हमें नजर आएंगे उसके बाद हिमालयन रिवर नेविगेबल है अलाहाबाद टू हुगली गंगा ले लो आप सतिया टू धुबरी ये सारे हमारे वाटरवेज में है तो हिमालयन रिवर्स आर नेविगेबल लेकिन पेनेसुलर रिवर दे आर नॉट सो नेविगेबल बहुत ही लिमिटेशन है उनमें उनके इरीगेशन में भी काफी प्रॉब्लम है क्योंकि प्लेट्यू रीजन में पास होती है उनकी बहुत ही डीप वैली होती है अगर उसके कोस्टल एरिया में किसी फार्म लैंड को पानी चाहिए इरिगेशन करना है तो उसे पंप करके नीचे के एरिया से पानी लेना पड़ेगा राइट और ऐसा हर एक फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन हिमालयन रिवर जिनका फ्लड प्लेन इतना ब्रॉड होता है बहुत ही कम स्लो प्लेडिंग होता है बहुत ही आसानी से वहां पर रिवर में से इरीगेशन के लिए पानी लिया जा सकता है जैसे तेलंगाना प्लेट्यू लेकिन ये देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम ऐसी होती है उसका जो फ्लड पिन बहुत ही ग्रेजुअल बहुत ही वाइड होता है और ग्रेजुअल होता है कि यहाँ पे आसानी से यहाँ पे पानी हम ले सकते हैं इरिगेशन हो सकता है पेनेसुलर रिवर में उनकी वैली प्लेट्यू रीजन होने की वजह से बहुत ही नीचे होती है और ये पूरा हार्ड रॉक ऊपर होता है राइट क्योंकि जो सेडिमेंटेड रॉक्स होते हैं उसे बहुत ही आसानी से आप इरोड कर सकते हो हार्ड रॉक को इतनी आसानी से इरोड नहीं किया जा सकता तो हिमालयन रिवर में ब्रॉड प्लेन के कैसे बनेगा कि जैसे ये रिवर पास होगी यहाँ पे धीरे धीरे इन दोनों साइड पे इरोशन होता रहेगा ये जो साइड की जो वॉल्स है वो इरोड होती रहेगी और उनका फ्लड पेड़ बनता रहेगा लेकिन पेनेसुलर की जो रिवर है उनको नीचे इरोजन पहले करना पड़ता है हार्ड रॉक्स है तो इनकी वैली डीप होती है 
इस अपलैंड पे आने वाले एग्रीकल्चर फील्ड को पानी चाहिए तो उन्हें पंप करके ऊपर पानी लाना पड़े राइट तो ऐसा इरिगेशन हर एक फार्मर जो है ऑफवर्ड नहीं कर पाता पंपिंग एंड ऑल दैट और इसीलिए पेनसुलर रीजन में इरिगेशन डेवलप करना डिफिकल्ट होता है जैसे कि तेलंगाना प्लेट्यू मैंने कहा था तेलंगाना प्लेट्यू में बहुत ही तीन बड़ी बड़ी रिवर्स पेनसुलर की पास होती है गोदावरी रिवर पास होती है कृष्णा पास होती है पेंडरू रिवर पास होती है फिर भी तेलंगाना प्लेट्यू की एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है उसका रीजन यह है कि प्लेट्यू रीजन है यहाँ से इन रिवर पास ये सारी रिवर पास होती है लेकिन इनकी वैली इनकी तरह बहुत ही डीप होती है और इस रीजन में आने वाले एग्रीकल्चर के लिए ये इरिगेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए तेलंगाना प्लेट्यू में एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है तो ये थे हमारे वाटर सरफेस रिसोर्सेज स्पेशली हमारे रिवर्स अब हम चलते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस सबसे पहले ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं हमारे सरफेस के नीचे अर्थ या लैंड के सरफेस के नीचे कुछ इस तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं जिसकी रॉक्स के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे पोर्स और उन पोर्स में पानी स्टोर हो सकता है ऐसे रॉक्स को कहते हैं परमिएबल रॉक्स यानी पानी जिसके अंदर जा सकता है ऐसे रॉक्स जो हमारे सरफेस के नीचे होते हैं वो पानी को स्टोर करते हैं राइट और इस तरीके का सरफेस के नीचे पानी का जो स्टोरेज है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं यह होता है कि जब भी हमारे जमीन पे बारिश होगी या वहां पे ऊपर से रिवर पास हो रही होगी तो छोटे छोटे पानी की वो ड्रॉपलेट्स नीचे परकोलेट होंगे राइट क्रैक्स में से गुजरते हुए इन परमिबल रॉक्स की पोर्स में गुजरते हुए नीचे जाएंगे और वहां पे नीचे कई बार इस तरह सरफेस में बड़े से वाटर के पुल तैयार होते हैं जिसे एक्विफर्स कहते हैं या अंडरग्राउंड एक्विफर्स कहते हैं एक्विफर्स यानी कि हमारा जो ग्राउंड वाटर का स्टोरेज पुल उनके दो टाइप्स होता है एक होता है कन्फाइंड एक्विफर और दूसरा होता है अनकन्फाइंड एक्विफर कन्फाइंड एक्विफर यानी कि उसकी चारों ओर इम्परमिएबल रॉक्स हैं, राइट right? यानी कि वो पानी अपने आप ऊपर कैपिला रिएक्शन से ऊपर नहीं जा सकता वहीं पे कन्फाइंड ये वाटर हो जाएगा ये पानी यानी कि ऊपर से जमीन के सरफेस से शायद क्रैक्स को फाइंड करते हुए नीचे पहुंच जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा ऐसे एक्विफर को कन्फाइंड एक, एक्विफर्स कहते हैं दूसरे होते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर्स यानी कि यहाँ उसके नीचे इन परमिबल रॉक्स होते हैं हार्ड रॉक्स होते हैं लेकिन ऊपर की साइड पे ऐसा नहीं होता और इसकी वजह से जैसे ही हम यहाँ पे वेल well डिग करेंगे और यहाँ पे उसका वाटर लेवल आ गया या एक्विफर आ गया तो हमें पानी सीधा ही मिल जाएगा राइट ट्यूब वेल से या वेल से हमें पानी मिल जाएगा इवन नेचुरली इस रीजन में इरोजन होगा तो ये लैंड या ये सॉरी लेक या पॉन्ड बन जाएगा अगर ये रीजन स्लोपी रीजन है और फिर स्लोप का उसका रीजन इरोजन होगा तो इस अनकन्फाइड एक्विफर में से यहाँ से स्ट्रीम बाहर निकलेगा और ये स्ट्रीम कहलाएगा या वाटरफॉल बनेगा या फिर रिवर कहलाएगी राइट right? तो हमारे जो रिवर का ओरिजिनेशन होता है जो जहां से सोर्स होता है वो इस तरीके के अनकन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं एक्विफर्स जनरली इस तरीके के जो परमिबल रॉक्स जो सैंडस्टोन होते हैं वो बहुत ही अच्छे बनाते हैं इस तरीके के एक्विफर्स जो हार्ड रॉक्स होते हैं इन परमिबल होते हैं तो वो एक्विफर्स नहीं बना पाते इस तरीके के अगर परमिबल रॉक्स में पोर्स में सभी अगर पोर्स पानी से फिल हो जाए राइट right? और इस तरीके के सारे जोन में सारे रॉक्स के अंदर पानी उनके पोर्स में भर जाए तो उस जोन को सेचुरेटेड जोन कहते हैं और उस सेचुरेटेड जोन का जो अपर लेयर होता है उससे हम वाटर टेबल कहते हैं राइट वाटर टेबल यानी कि जहां वाटर टेबल जब भी आ जाएगा उसके बाद अगर हम खोदेंगे या उसके बाद डिग करेंगे तो हमें पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो रीजन में रिवर्स पाई जाती है जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट रीजन होता है वहां का वाटर टेबल हाई होता है थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी डेफ्थ में पानी मिल जाएगा लेकिन जो डेजर्टिक रीजन होता है वहां पे वाटर टेबल बहुत ही नीचे होता है बहुत ही ज्यादा डेफ्थ में जाने के बाद हमें पानी मिलता है तो तेतरीस वाटर टेबल हमारे इंडिया में अराउंड 30 टू 40 मिलियन हेक्टर का एरिया में हमें ग्राउंड वाटर मिलता है ग्राउंड वाटर सभी जगहों पे पाया नहीं जाता राइट उसकी कुछ यूनिक जगह पे ही पाया जाता है ऐसे चार रीजन है इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर रिजर्व है पहला रीजन हमारा नदन प्लेन्स या एलुअल प्लेन्स जहां पे हमारी नदन रिवर्स पास होती है और उनके अलावा जो भी पेनसुलर रिवर्स हैं उनके बेसिन या उनके डेल्टास इन सब रीजन में सबसे ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिजर्व पाया गया है रिवर्स जहां पर होगी वहां पे नीचे वाटर ज्यादा परकुलेट होगा राइट और इसकी वजह से ज्यादा ग्राउंड वाटर पाया जाएगा वाटर टेबल ऑब्वियसली हाई रहेगा बहुत ही ज्यादा ग्राउंड वाटर है जैसे थोड़ी सी हाई डेफ्थ पे अगर आप खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा उसके बाद दूसरा लोकेशन है बाबर रीजन राइट हमने सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स के डिवीजन के वक्त देखा था 
कि भाबर रीजन हिमालय के फुट हिल्स पर है और ये बड़े बड़े कोआर्स टोपोग्राफी यानी बड़े बड़े पेबल्स स्टोन बॉर्डर से बने होते हैं यहाँ पर आते ही रिवर्स या स्ट्रीम डिसअपेयर हो जाती है राइट तो फिर जैसे ही रिवर यहाँ से डिसअपेयर नीचे हो जाती है तो नीचे उस रिवर का वाटर परकुलेट होता है और भाबर रिचन में भी बहुत अच्छा ग्राउंड वाटर रिजर्व बना है लेकिन इस ग्राउंड वाटर रिजर्व का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये ऐसी रफ टोपोग्राफी है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो बन ही नहीं सकता तो फिर इस रीजन के ग्राउंड वाटर का कोई यूजेज नहीं है उसके बाद है हमारा तीसरा रीजन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन हमारे जो कोस्टल प्लेन है वहां पे जहां पे अच्छी सी बारिश होती है राइट लेकिन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो बहुत ही नैरो है वेस्टर्न घाट सीधा ही आ जाता है राइट इसलिए वहां पे इतना अच्छा ग्राउंड वाटर नहीं बना है लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है जहां पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स के डेल्टाज भी है राइट और ये ब्रॉड है वहां पे बहुत अच्छे ईस्टर्न कोस्ट पे ग्राउंड वाटर के रिजर्व बने हैं लेकिन यहाँ पे ओवर यूज का प्रॉब्लम है जितना आप ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज करोगे उसकी वजह से ये होता है कि पानी जितना आप ग्राउंड वाटर से निकालते जाओगे उतने ही ऊपर के जो जो भी लैंड है वो ड्राई होती जाएगी राइट जितना आप पानी निकालोगे वो ड्राई रीजन होता जाएगा और जितनी ड्राई होगी तब ये होगा कि समर सीजन में जो इवापरेशन होगा तो लैंड के अंदर या सॉइल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका भी इवापरेशन हो जाता है और इवापरेशन के बाद पानी चला जाएगा सिर्फ उसके लेयर में सॉल्ट रह जाएंगे और इसीलिए इस तरह से सॉइल में सैलेंडी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है या आगे हम देखेंगे सॉइल सैलेंडी के बारे में डिटेल में उसके बाद है फोर्थ रीजन हमारा पेनेसुलर रीजन यानी हमारा पेनेसुलर प्लेट्यू यहाँ पे बहुत ही रेयरली अलग तरीके से यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिजर्व बनता है यहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं सॉफ्ट रॉक्स या परमिएबल रॉक्स ज्यादा नहीं है यहाँ पे ये यह होता है कि जो भी हार्ड रॉक्स उसके ऊपर है उसकी क्रैक्स में से पास होते हुए कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे अगर स्पेस मिलती है तो वहां पे ग्राउंड वाटर रिजर्व बनाते हैं पेनेसुलर रीजन में लेकिन इसलिए इसकी डिफिकल्टी से बने हैं तो क्या होता है कि अगर पानी वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए एक बार तो फिर ये रिचार्ज होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है पेनेसुलर रीजन में तेलंगाना धारवाड़ बस्तर रायसीमा ये रीजन में अब देखिए तेलंगाना धारवाड़ बस्तर रायसीमा ये सारे रीजन वैसे भी वहां पे रेनफॉल कम है राइट ये ड्रॉट प्रॉन्ट रीजन है वैसे और उन पे, उनके पास ग्राउंड वाटर रिजर्व भी बहुत ही लिमिटेड है तो इन रीजन की एग्रीकल्चर के डेवलप के लिए क्या किया जाएगा उसके हम आगे चल के देखें सबसे पहले हम देख ले ग्राउंड वाटर रिजर्व किस रिवर का सबसे ज्यादा है शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीलिम में कि कौन सा ग्राउंड वाटर रिजर्व इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिजर्व है सबसे कम है या एसेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा कुछ भी तो सबसे बड़ा हमारा ग्राउंड वाटर रिजर्व जहां पर है वो है गंगा का गंगा का यानी सिर्फ मेन गंगा को नहीं समझना है सारी ट्रिब्यूटरीज राइट गंगा उसी गंगा यमुना राम गंगा गोमती सारी ट्रिब्यूटरीज उसके ओरिजिन को लेके गंगा के सुंदरबन डेल्टा तक ये सारा रीजन हमें काउंट करेंगे तो गंगा का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिजर्व बनेगा उसके बाद नंबर आएगा गोदावरी का उसके बाद ब्रह्मपुत्रा का राइट ब्रह्मपुत्रा प्लेन रीजन में तो आसाम में जो धुबरी है वहां से स्टार्ट सदिया से स्टार्ट होती है तो ब्रह्मपुत्रा का इंडिया में बहुत कम एरिया है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन उसका एरिया बहुत ही कम है इसकी वजह से वो थर्ड नंबर पर आएगी उसके बाद है कृष्णा और उसके बाद है इंडस इंडस में आपको उसकी सारी ट्रिब्यूटरी काउंट करनी होगी राइट पंजाब हरियाणा वो सारे हिमाचल प्रदेश वो सभी आपको इंडस में काउंट करनी होगी तो इसके हिसाब से इंडस फिफ्थ बने सविंदर सिंह में बहुत बड़ा टेबल है अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो पूरा टेबल भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं मैंने सिर्फ टॉप के फाइव लिया लेकिन हमारे लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि ओके हमारे पास इतना ग्राउंड वाटर रिजर्व है लेकिन हमने कितना यूजेज किया है और हमारे पास अब कितना बचा है ग्राउंड वाटर यूज करने के लिए यानी कि जिस जिस एरिया में ग्राउंड वाटर है उस उस एरिया में कितने परसेंटेज में हमने ग्राउंड वाटर जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया यूजेज स्टार्ट कर दिया या फिर इतनी फैसिलिटी है कि उतने अमाउंट में हम ग्राउंड वाटर को यूज कर पाए सबसे फर्स्ट आएगा पंजाब हरियाणा रीजन इंडस रिवर रीजन 80 परसेंट वहां पे ग्राउंड वाटर का यूजेज है या फिर आप कह सकते हैं कि इतनी फैसिलिटी है कि 80 परसेंट ग्राउंड वाटर का वो यूजेस कर सकते हैं दूसरा रीजन है कावेरी रीजन साउथ इंडिया में अराउंड 45 फाइव परसेंट ग्राउंड वाटर यूजेज का डेवलपमेंट है उसके बाद आएगा हमारा गुजरात का कच्छ सौराष्ट्र रीजन अराउंड फोर्टी परसेंट अंडरग्राउंड वाटर यूजेज का डेवलपमेंट है उसके बाद आएगा गंगा बेजिन और उसके बाद पेन्नेर रिवर है पेन्नेरू रिवर का बेजिन ये जो ज्यादा अमाउंट में परसेंटेज में आप देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर यूजेज का डेवलपमेंट है इस रीजन में तो ये गर्व की बात नहीं है राइट ये अच्छी बात नहीं है ग्राउंड वाटर रिजर्व बहुत ही हमारे लिए स्पेशियस रिजर्व है क्योंकि ग्राउंड वाटर को जमा होने के लिए सालों लगते हैं राइट 
एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप ये ग्राउंड वाटर जमा होता है उसे काटने में उसे एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है गैलोस ऑफ वाटर एक साथ निकल सकता है इसीलिए ग्राउंड वाटर जो रिजर्व होता है उसे हमें संभाल के रखना है ताकि जो ड्रॉट सिचुएशन आती है ड्राई सिचुएशन या वाटर क्राइसिस की सिचुएशन होती है तभी इस वाटर को यूजेज करना चाहिए बहुत ही जुडिसियस से यूज करना चाहिए इसलिए ऐसी जो परसेंटेज है इट इज नॉट सो गुड हमें बहुत ही जुडिसियसली हमारे ग्राउंड वाटर को यूज करना है ग्राउंड वाटर का अगर यूजेज देखें तो हमारे इंडिया का जितना रिजर्व है उस, उसका फिफ्टी हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं रूरल हाउस में जो भी पानी की उनकी डिमांड होती है उसकी 90 परसेंट डिमांड वो ग्राउंड वाटर से फुलफिल करता है अर्बन एरिया में 60 परसेंट हमारी वाटर की डिमांड हम ग्राउंड वाटर से फुलफिल करता है अर्बन एरिया में इसलिए क्योंकि हमारा जो अर्बन स्प्रॉल हो रहा है राइट इलीगल या हेफेजार्ड कंस्ट्रक्शन या हेफेजार्डली हमारे सिटीज बढ़ रहे हैं तो सारे सिटीज की जो सराउंडिंग एरिया है वो म्यूनिसिपालिटी के अंडर में नहीं होते यानी म्यूनिसिपालिटी का वाटर का सप्लाई नहीं होता अगर होता भी है तो अनरिलेबल होता है राइट right, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि ट्यूबवेल लगा देते हैं अपने घर में या अपनी सोसाइटी में ट्यूबवेल लगाने के लिए बहुत ही चीप होता है ये लगाना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है कोई भी ट्यूबवेल लगा दे और पानी एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो इसकी वजह से अर्बन एरिया में भी अराउंड सिक्सटी अर्बन हाउस होल्ड की डिमांड हमारे ग्राउंड वाटर से पूरी होती है ट्यूबवेल रिविक रिवोल्यूशन जब हुआ यानी जब वेल थे वो कुछ ही डेप्थ तक पानी ला पाते लेकिन ट्यूबवेल बहुत ही ज्यादा डेप्थ तक जाके पानी ला सकते हैं और ट्यूबवेल इरिगेशन के बाद अब अराउंड 60 परसेंट ऑफ इंडिया इरिगेशन जो है वो ट्यूबवेल से होती है राइट उसके जो रीजन है पंजाब हरियाणा और राजस्थान वो सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्यूबवेल इरिगेशन होता है हाईएस्ट इरिगेशन यहाँ पर होता है इसे यहाँ पे वाटर टेबल नीचे जा रहा है उसके बाद ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है गुजरात भी आ रहा है गुजरात गुजरात है यूपी है तमिलनाडु रीजन ये तीनों रीजन में सेकेंड नंबर ट्यूबवेल इरीगेशन जितना अंडरग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हैं राइट उसकी वजह से ये होता है कि सैलिडिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है रीजन ड्राई होता जा रहा है वाटर टेबल और भी ज्यादा नीचे जा रहा है हमारा अब प्रेजेंट अवेलेबिलिटी क्या है राइट मैंने बताया कि ग्राउंड वाटर बनने के लिए बहुत साल लगता है ड्रॉप बाय ड्रॉप नेचुरल प्रोसेस बनेगा तब तो हमारा जो यूजेज है ये इस रेप्लीशेबल रेट यानी उसके रिचार्ज होने के रेट से हमारे यूजेज का रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है तो इसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा जो एक्वी फर्स है उसको डैमेज हो रहा है वहां पे ग्राउंड वाटर हमारा बहुत ही स्पीड में कम हो रहा है सिटीज में अलार्मिंग रेट पे हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है सिटीज में क्यों क्योंकि सिटीज हमें पता है कि बहुत ही कम एरिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन रहती है राइट हमारे सिटीज की पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड लाइक वन ऑफ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड तो इतने एरिया में बहुत ही ज्यादा अगर हम ट्यूबवेल से या ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे हैं तो उतने स्मॉल एरिया का जो नीचे ग्राउंड वाटर है बहुत ही अलार्मिंग रेट से नीचे जाएगा इतना हो चुका है कि कुछ एक्विफर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है राइट जो भी पूल बना हुआ होता है राइट वहां पे अगर हम पूरा का पानी निकाल दें तो वो स्पेस जो वैक्यूम हो जाएगा पूरा जो इम्परबल रॉक्स का जो पुल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक बार एक्विफर डिस्ट्रॉय होगा फिर वहां पर पानी फिर से कभी स्टोरेज नहीं हो पाएगा तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्विफर्स भी हुआ है ग्राउंड वाटर के ओवर डिपेंडेंस की वजह से सैलिडिटी की सिचुएशन भी बढ़ी है गवर्नमेंट डीजल सब्सिडी देती है फार्मर्स को राइट right? इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी होती है और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ग्राउंड वाटर से पानी निकालने में और जब इतनी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी होती है डीजल होता है तो फार्मर्स की टेंडेंसी रहती है कि जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर से पानी निकाला जाता है जरूरत से ज्यादा ओवर इरीगेशन किया जाता है और इसी की वजह से जितने हम ग्राउंड वाटर से पानी ज्यादा निकालेंगे सॉइल सैलिटी सॉइल डिग्रेडेशन की इश्यूज स्टार्ट हो गए ग्राउंड वाटर का हमने सिर्फ उसका पानी भी निकाल के ग्राउंड वाटर को कम ही नहीं किया है लेकिन हमने हमारे एक्विफर्स को हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट भी कर दिया है सबसे पहला ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का एक्सट्रेक्शन कंटेंट बढ़ रहा है तेलंगाना रीजन है गोलकोंडा रीजन है राइट आंध्र प्रदेश में वहां पे ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत बढ़ गया है जहां पे फ्लोराइड होता है वह फ्लोरोसिस नाम का डिसीज होता है टूथ डीके ये सब सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अलावा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल रीजन जहां पे लेदर इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से वहां पे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का प्रपोर्शन बढ़ गया है राइट ये जो सारा पॉल्यूटेड पानी अगर वैसे ही जो है वो हम डिस्चार्ज कर दें तो वो भी पानी नीचे पर्कुलेट होते हुए नीचे पहुंचेगा राइट तो इस तरीके का पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूटेड रिवर होती है पॉल्यूटेड स्ट्रीम होती है उसका पानी जब नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है तो वो पूरे ग्राउंड वाटर को जो है वो डिस्ट्रॉय या पॉल्यूट कर देता है 
इसके अलावा अगर आप नेचुरल ग्राउंड वाटर को देखें तो दैट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट वाटर ग्राउंड वाटर का जो पानी होता है क्योंकि परकुलेट होते होते आता है लेकिन हम जो पोल्यूशन सरफेस पे कर रहे हैं इसकी वजह से वो पोल्यूटेड वाटर ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है उसके बाद हमारे यहाँ जो ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज होता है उसमें होता है यूरिया राइट क्योंकि यूरिया पे सबसे ज्यादा सब्सिडी है इसीलिए कई फार्म में जहाँ पे नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है वहां पे भी यूरिया यूज होता है राइट और इसकी वजह से जो नाइट्रोजन हमारे सॉइल में जो बहुत बढ़ गया है वो भी पानी के साथ ग्राउंड वाटर में आता है और इसीलिए अराउंड इंडिया में सभी जगह पे ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का प्रपोर्शन बहुत बढ़ गया है तो हम क्या कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए एक होता है आर्टिफिशियल रिचार्ज यानी कि हम पूरे एक्विफर को जहां पे मैं डिकाउट करके ट्यूबवेल से पानी ऊपर लाती हूँ उसी तरह से अगर मैं एक ट्यूबवेल से एक पाइप से मैं एक्विफर से पाइप डालू और वहां पे मैं पानी एक्विफर में सप्लाई करूं राइट तो इस तरह से मैं एक्विफर को मेंटेन कर सकती हूँ शायद ऐसा हो सकता है कि कोई एक्विफर डिस्ट्रक्शन होने के कगार पे राइट वो एकदम से उसमें पानी बहुत ही कम हो गया और वो शायद डिस्ट्रॉय हो सकता है तो उसके लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ कुछ गैलन्स ऑफ वाटर में वहां पे सप्लाई कर दूंगी ताकि उस वक्त तक वो जो एक्विफर है वो मेंटेन हो जाए राइट लेकिन ये फायर फाइटिंग जैसा हो जाएगा मेंटेन करना हमें इन्वायरमेंटली इकोलॉजिकली अगर हमें एक्विफर को मेंटेन करना है तो हम कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लस रिचार्जिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम आगे भी देखेंगे ये ज्यादा से ज्यादा आज गवर्नमेंट जो है फार्मर्स या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में एडवाइस करिए फार्मर्स को अडॉप्ट करने की रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ये होता है कि जहां कहीं पे भी बिल्डिंग है या बारिश कहीं पे भी हो रही है उसकी हर एक बूंद को कंजर्व करना आप किसी भी बिल्डिंग के रूफ टॉप पे एक टैंक बनाए जब बारिश आएगी वो टैंक भरेगी पाइप के जरिए यहाँ पे एक और छोटे टैंक में सारा जो रेन वाटर है वो स्टोर होगा अगर ये स्टोरेज हम जब ड्राई सीजन होता है तब ये पूरी फैमिली को यूज कर सकती है ड्राई सीजन में एग्रीकल्चर में भी हो सकता है और अगर मैं इस पूरे वाटर को यहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो मेरा एक्विफर है वहां पे मैं सप्लाई करती रहूं तो भी ये हमारा एक्विफर रिचार्ज होता रहेगा राइट एक साइड से जब मेरा ड्राई सीजन होगा मैं यहाँ से उसे जो है एक्सट्रैक्ट एक करूंगी और मानसून सीजन में यहाँ से मैं पानी एक साथ एक्विफर में दे दूंगी तो इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज से हम एक्विफर को इन्वायरमेंटली इकोलॉजिकली बैलेंस तरीके से हम एक्विफर को मेंटेन कर सकते हैं जितना हम ले रहे हैं उतना ही उससे ज्यादा पानी हम एक्विफर में वापस डाल रहे वाटर से रिलेटेड इश्यूज इंडिया में करंट हमारी वाटर अवेलेबिलिटी अराउंड टू क्यूबिक पर पर्सन पर ईयर है लेकिन बाई टू हमारी वाटर डिमांड विल बी थ्री थाउजेंड क्यूमीटर क्यूबिक मीटर परसेंट पर ये हो जाएगी राइट right? लेकिन उस टाइम पे हमारे एक्चुअल अवेलेबिलिटी सिर्फ 1200 क्यूबिक मीटर पर परसेंट पर ईयर होगी यानी जैसे ही हम फ्यूचर में जा रहे हैं हमारे पोटेंशियल हम बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हम वाटर क्राइसिस की तरफ मूव कर रहे हैं जो सरफेस वाटर का हम जो वेस्टेज कर रहे हैं पोल्यूट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को जो हम एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं उन्हें पोल्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही जल्दी हम वाटर क्राइसिस को फेस करेंगे तो हमने देखे क्लाइमेटिक रीजन्स वेजिटेशन पैटर्न वाटर रिसोर्स में सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर